ഹലോ മൈ ഡിയർ നയൻറ്റീസ് എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നല്ലോ അല്ലെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ കെമിസ്ട്രിയുടെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് ഈസ് മാറ്റർ എറൗണ്ട് എസ് പ്യുവർ എന്നുള്ള ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് രണ്ട് വീഡിയോസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരും വീഡിയോ കണ്ടു കാണുന്നു ആ ടോപ്പിക്സ് എല്ലാം വിശദമായിട്ട് പഠിച്ചു കാണുന്നുവാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇനി ഈ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് പാർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കണ്ടന്റ് എന്താണെന്ന് പറയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ടോപ്പിക് അനുസരിച്ച് വീഡിയോ ചൂസ് ചെയ്ത് കാണാമല്ലോ അല്ലെ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മെറ്റീരിയൽസിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസസ് അതുപോലെ തന്നെ മിക്സേഴ്സ് എന്നുള്ളത് പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എലമെൻസ് ആൻഡ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് മിക്സേഴ്സിനെ നമ്മൾ വീണ്ടും അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസിന്റെ ഡിഫറൻസ് കൊണ്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ് ഹോമോജിനസ് ആൻഡ് ഹെട്രോജിനസ് മിക്സേഴ്സ് എന്നുള്ളത് ഹോമോജിനസ് മിക്സേഴ്സിന്റെയും ഹെട്രോജിനസ് മിക്സേഴ്സിന്റെയും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസും അവ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസസും എല്ലാം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു ഒരു സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹോമോജിനസ് മിക്സർ ആണ് അപ്പൊ സൊല്യൂഷന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു അതുകൂടാതെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നതാണ് സൊല്യൂഷന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡയല്യൂട്ട് സൊല്യൂഷൻ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് സൊല്യൂഷനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോയിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തത് ഹെട്രോജിനസ് മിക്സേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് സബ്സ്റ്റൻസസ് ഉണ്ട് സസ്പെൻഷൻ ആൻഡ് കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷൻ ഇവ രണ്ടും ഹെട്രോജിനസ് തന്നെയാണ് ഇവ തമ്മിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവയിലുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ സൈസ് ആണ് പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ സൈസ് ബിഗ്ഗർ ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് സസ്പെൻഷൻ എന്നും പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ സൈസ് വളരെ ചെറുതാവുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷൻ എന്നും പറയും ഈ രണ്ടിലും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഈ സസ്പെൻഷനെ നമ്മൾ കുറച്ചധികം സമയം ഡിസ്റ്റേബ് ചെയ്യാതെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് സെഡിമെന്റ് ചെയ്ത് അതിന്റെ താഴെ ഭാഗത്ത് സെറ്റിൽ ഡൗൺ ചെയ്യും അതേസമയം കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷന് ഈ സെറ്റിലിംഗ് ഡൗൺ ഇല്ല പിന്നെ കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷന് ലൈറ്റുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ടിൻഡൽ എഫക്ട് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ടിൻഡൽ എഫക്റ്റിനെ കുറിച്ചും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ വീഡിയോയിലാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇനി ഇന്നത്തെ വീഡിയോയുടെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് മിക്സേഴ്സിൽ നിന്ന് അതിന്റെ കമ്പോണൻസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടുന്ന ടെക്നിക്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മിക്സേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ അതായത് രണ്ടോ അതിലധികമോ പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസസ് കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിനെ മിക്സർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത് പലപ്പോഴും ഈ മിക്സേഴ്സിൽ നിന്ന് അതിന്റെ കമ്പോണൻസ് നമുക്ക് വേർതിരിച്ചെടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരാറുണ്ട് ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ നമുക്ക് ഈ കമ്പോണൻസ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മിൽക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷൻ ആണ് മിൽക്കിൽ നിന്ന് ക്രീം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നതായിട്ട് വരാറുണ്ട് അല്ലെ അതുപോലെ മിക്സറിൽ നിന്ന് അതിന്റെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പോണൻസ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ആവശ്യം നമുക്ക് പലപ്പോഴും വരാറുണ്ട് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ടെക്നിക്സ് ഹാൻഡ് പിക്കിംഗ് സീവിംഗ് ഫിൽട്രേഷൻ പോലെയുള്ള സിമ്പിൾ ടെക്നിക്സ് ഉപയോഗിക്കാം അതായത് കൈ വെച്ച് പറക്കിയെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അരിപ്പ് വെച്ച് അരിച്ചെടുക്കാം അല്ലെ ഇതൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കണം ഈ മിക്സറിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കമ്പോണൻസിന് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള സൈസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒരേ സൈസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പാലിൽ നിന്ന് ക്രീം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കൈ വെച്ച് പറക്കിയെടുക്കാനോ സീവ് ചെയ്തെടുക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല അല്ലെ അപ്പൊ സിമ്പിൾ മെത്തേഡ്സ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത് പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ സൈസ് തമ്മിൽ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷൻ ആയിട്ടുള്ള സൈസ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ഹാൻഡ് പിക്കിംഗ് സേവിംഗ് ഫിൽട്രേഷൻ പോലെയുള്ള ടെക്നിക്സ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അല്ലാത്ത സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ ടെക്നിക്സ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഫോക്കസ്
ഈ സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ ആണെന്നുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ക് അതിനൊക്കെ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവാപ്പറേഷൻ ടെക്നിക് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇവാപ്പറേഷൻ ടെക്നിക് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഹീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഡിഷിനകത്ത് പരന്ന ഒരു പാത്രത്തിനകത്ത് ഈ സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ വെക്കുക ഒരു ബർണർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഹീറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്ന സമയത്ത് സോൾട്ട് സൊല്യൂഷനിലുള്ള വാട്ടർ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി ആവുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ബോയിൽ ചെയ്ത് വേപ്പറൈസേഷൻ ചെയ്ത് വേപ്പറായിട്ട് മാറും ആ ഡിഷിനകത്ത് ബാക്കി ഉണ്ടാവുന്നത് എന്തായിരിക്കും നോൺ വൊളട്ടൈൽ ആയിട്ടുള്ള സോൾട്ട് ആയിരിക്കും ഇത്രയും എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടെക്നിക് ആണ് ഇവാപ്പറേഷൻ പ്രോസസ് എന്നുള്ളത് പക്ഷെ ഈ ഇവാപ്പറേഷൻ പ്രോസസ് നമുക്ക് മിൽക്കിൽ നിന്ന് ക്രീമിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം പാല് തിളപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പാല് ഒരുമിച്ചാണ് അത് ഒന്നിച്ചാണ് ബോയിൽ ആവുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ അവിടെ ഒരു വൊളട്ടൈൽ ആൻഡ് നോൺ വൊളട്ടൈൽ കമ്പോണന്റ് എല്ലാം ഉള്ളത് ഈ മിൽക്ക് ആൻഡ് മിൽക്ക് പ്രോഡക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ അത്ര അധികം ആവശ്യമുള്ള ഒരു ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ സബ്സ്റ്റൻസസ് നമുക്ക് മിൽക്കിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചെടുക്കാനായിട്ടുള്ളതുണ്ട് അപ്പോ മിൽക്കിൽ നിന്ന് അതിന്റെ കമ്പോണൻസ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് സീവിങ്ങോ ഫിൽറ്റർ പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് ഫിൽട്രേഷനോ അതൊന്നും നടക്കില്ല അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സ്പെഷ്യൽ ായിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്നിക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതുണ്ട് ആ ടെക്നിക്കിന്റെ പേരാണ് സെൻട്രി ഫ്യൂഗേഷൻ സെൻട്രി ഫ്യൂഗേഷൻ ടെക്നിക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അതായത് നമുക്കറിയാം രണ്ട് പാർട്ടിക്കിൾസ് തമ്മിൽ ഡെൻസിറ്റിയിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡെൻസർ ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് താഴെ സെറ്റിൽ ഡൗൺ ചെയ്യും ലൈറ്റർ ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കിൾ മുകളിൽ നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അല്ലെ പക്ഷെ പാല് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എത്ര സമയം വെറുതെ വെച്ചിരുന്നാലും അതിന്റെ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലാന്ന് പറഞ്ഞ് താഴെ ഒറ്റയ്ക്ക് വന്ന് സെറ്റിൽ ഡൗൺ ചെയ്ത് നിൽക്കില്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു സ്പെഷ്യൽ മെഷീൻ തന്നെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിന്റെ പേരാണ് സെൻട്രി ഫ്യൂജ് അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രി ഫ്യൂഗിംഗ് എക്യുപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് സെൻട്രി ഫ്യൂഗേഷൻ പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് സെൻട്രി ഫ്യൂഗേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വളരെ സ്പീഡിൽ സ്പിൻ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സെൻട്രി ഫ്യൂജ് ട്യൂബ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു അതിനകത്താണ് ഈ മിൽക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണോ സെൻട്രി ഫ്യൂജ് ചെയ്ത് മാറ്റേണ്ടത് അതിനെടുക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഈ ഒരു എക്യുപ്മെന്റിൽ വെച്ചിട്ട് വളരെ സ്പീഡിൽ നമ്മൾ സ്പിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഡെൻസിറ്റി കൂടിയിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് താഴെ സെറ്റിൽ ഡൗൺ ചെയ്യും ഡെൻസിറ്റി കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് മുകളിലായിട്ട് നിൽക്കും ലബോറട്ടറീസിൽ ബ്ലഡ് യൂറിൻ ടെസ്റ്റിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സെൻട്രി ഫ്യൂഗിംഗ് മെഷീനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൂടാതെ വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ വെള്ളം എന്താ പറയാ സ്ക്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളുടെ എന്താ സ്പിൻ ടബ് ഉണ്ടല്ലോ അതിനകത്തും സെൻട്രി ഫ്യൂഗേഷൻ പ്രോസസ്സ് ആണ് നടക്കുന്നത് അങ്ങനെ വെള്ളം ക്ലോത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റിയെടുക്കുന്നതും സെൻട്രി ഫ്യൂഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അപ്പൊ സെൻട്രി ഫ്യൂഗേഷൻ നടക്കുന്നത് ഈ ഏത് സന്ദർഭങ്ങളിലാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മാറ്റി വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഡെൻസിറ്റിയിലുള്ള വ്യത്യാസം കൊണ്ട് പാർട്ടിക്കിൾസ് സെറ്റിൽ ഡൗൺ ചെയ്യില്ല അതേസമയം വളരെ വേഗത്തിൽ നമ്മൾ സ്പിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് താഴെ സെറ്റിൽ ഡൗൺ ചെയ്യുകയും ഡെൻസിറ്റി കുറവുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസിനെ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സെൻട്രി ഫ്യൂഗേഷൻ പ്രോസസ്സ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത് സെൻട്രി ഫ്യൂഗേഷൻ പ്രോസസ്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സെഡിമെന്റേഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് സെഡിമെന്റേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാണ് താഴെ സെറ്റിൽ ഡൗൺ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് സെഡിമെന്റേഷൻ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ സൈസ് തമ്മിൽ അത്ര അധികം വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അത് ഒരൊറ്റ ലിക്വിഡ് പോലെയായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും ആ സന്ദർഭങ്ങളിലാണ് നമുക്ക് സെൻട്രി ഫ്യൂഗേഷൻ പ്രോസസ്സ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇനി രണ്ട് ഇൻവിസിബിൾ ലിക്വിഡ്സിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സെൻട്രി ഫ്യൂഗേഷൻ പ്രോസസ്സും പറ്റില്ല അതുപോലെ ഇവാപ്പറേഷൻ ടെക്നിക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല അതിന് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടെക്നിക് ആണ് സെപ്പറേറ്റിംഗ് ഫണൽ ഒരു സെപ്പറേറ്റിംഗ് ഫണലിനകത്ത് ഈ ഇൻവിസിബിൾ ലിക്വിഡ് ഇൻവിസിബിൾ ലിക്വിഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് രണ്ട് ലിക്വിഡ്സും മിക്സ് ആവില്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ വെള്ളവും ഓയിലും എടുത്
അയേണിന്റെ ഓറിൽ നിന്ന് പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള അയേൺ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്ലാഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും അതിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പർപ്പസ് ആയിട്ട് ഈ സെപ്പറേറ്റിംഗ് ഫണൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവിടെയാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് സോൾട്ട് ആൻഡ് അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് ഇവ രണ്ടും രണ്ടും സോൾട്ട് ആണ് സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ സോൾട്ടിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു ഈ വാപ്പറേഷൻ ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ സോൾട്ടും അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് രണ്ടും വൈറ്റ് കളർ ആണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കൈവച്ച് രണ്ട് രീതിയിലൊന്നും പെറുക്കിയെടുക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല രണ്ടും വൈറ്റ് കളറിലുള്ള പൗഡേഡ് സബ്സ്റ്റൻസസ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള സബ്സ്റ്റൻസസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും മെത്തേഡ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ഇതിൽ സോൾട്ടും അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇതിൽ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് സബ്ലിമേഷൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആണ് സബ്ലിമേഷൻ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചിരുന്നു അല്ലെ ചൂടാക്കുന്ന സമയത്ത് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ലിക്വിഡ് ആവാതെ നേരെ വേപ്പർ സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് പോകുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് സബ്ലിമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോൾട്ടും അമോണിയം ക്ലോറൈഡും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് ഇസ് സബ്ലൈമബിൾ അതായത് അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് നമ്മൾ ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് പോകാതെ നേരെ ഗ്യാഷ് സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് പോകുന്ന ഒരു കമ്പൗണ്ട് ആണ് അതേസമയം സോൾട്ട് ആണെങ്കിലോ അത് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് അത് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് ലിക്വിഡ് ആയിട്ടാണ് പിന്നെ നമുക്ക് കുറെ ചൂട് കൊടുത്താലൊക്കെയാണ് ഗ്യാസ് ആയിട്ട് പോകുള്ളൂ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് മിക്സർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഇറ്റ് ഇസ് എഫ് എ മിക്സർ കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് എ സബ്ലൈമബിൾ ആൻഡ് എ നോൺ സബ്ലൈമബിൾ കമ്പോണൻറ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സബ്ലിമേഷൻ പ്രോസസ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സബ്ലിമേഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹീറ്റിംഗ് തന്നെയാണ് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു ഡിഷ് എടുക്കുന്നു പിന്നെ അപ്സൈഡ് ഡൗൺ ആക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഫണൽ വെക്കുന്നു ആ ഫണലിന്റെ മുഗൾ ഭാഗം നമ്മൾ കോട്ടൺ വെച്ചിട്ടൊന്ന് അടച്ചു വെക്കുന്നു അതെന്തിനാ വെച്ചാല് ഈ ഡിഷിനകത്തുള്ളത് ഇപ്പൊ സോൾട്ടും അമോണിയം ക്ലോറൈഡും രണ്ടും ഉണ്ട് അല്ലെ ഈ മിക്സ്ചറിൽ നമ്മൾ ചൂടാക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുക അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് ആണ് ആദ്യം വേപ്പർ ആയിട്ട് മാറുക കാരണം അത് സോൾട്ടിന് നേരെ വേപ്പർ ആയിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ഗ്യാസ് വേപ്പേഴ്സ് ഈ ഇൻവേർട്ടഡ് ഫണലിലോട്ട് പോകും ഇൻവേർട്ടഡ് ഫണലിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ആ ഫണൽ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ദൂരെയാണ് ചൂടിൽ നിന്ന് കുറച്ച് അകലെയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ അവിടെ ഒരു എന്താ കണ്ടൻസേഷൻ പ്രോസസ്സ് നടന്നുകൊണ്ട് അത് ഈ ഫണലിന്റെ ചുറ്റുമായിട്ട് ഫണലിന്റെ ഈ അറ്റങ്ങളിലായിട്ട് ഈ അമോണിയം ക്ലോറൈഡിന്റെ വേപ്പേഴ്സ് അവിടെ കണ്ടൻസ് ചെയ്ത് അത് വീണ്ടും അതിന്റെ സോൾട്ട് ആയിട്ട് മാറും അപ്പൊ ഈ ഫണലിന്റെ അറ്റങ്ങളിൽ അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് പറ്റിപ്പിടിക്കും അതേസമയം ചൈന ഡിഷിൽ ബാക്കിയാവുന്നത് എന്തായിരിക്കും സോൾട്ട് ആയിരിക്കും ഇതുപോലെയാണ് സബ്ലൈമബിൾ ആൻഡ് നോൺ സബ്ലൈമബിൾ മിക്സറിൽ നിന്ന് ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിനെ വേർതിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെക്നിക് ആണ് സബ്ലിമേഷൻ സബ്ലിമേഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ചൈന ഡിഷ് എടുക്കുക ഒരു ഇൻവേർട്ടഡ് ഫണൽ വെക്കുക ഇൻവേർട്ടഡ് ഫണൽ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് ആ വേപ്പ് എസ്കേപ്പ് ചെയ്ത് പോകാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചൂടാക്കുന്ന സമയത്ത് സബ്ലൈമബിൾ കമ്പോണൻസ് നേരെ ആ ഫണലിന്റെ അറ്റങ്ങളിലോട്ട് പോയിട്ട് ഗ്യാസ് അത് പിന്നെ സോളിഡ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കും താഴെ ആ ചൈന ഡിഷിൽ ലെഫ്റ്റ് ഓവർ ആവുന്നതായിരിക്കും നോൺ സബ്ലൈമബിൾ ആയിട്ടുള്ള കമ്പോണൻറ് അപ്പൊ സബ്ലിമേഷൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി കളേർഡ് കമ്പോണൻസിനെ നമുക്കൊരു ലിക്വിഡിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് പലപ്പോഴും അറിയാം ഇങ്ക് ഒക്കെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്ത് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള കളർ കമ്പോണൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ കമ്പോണൻസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഫിൽറ്റർ പേപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലോട്ടിംഗ് പേപ്പർ ഉപയോഗിക്കാം ഈ മെത്തേഡിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ക്രൊമറ്റോഗ്രാഫി ഈ ക്രൊമറ്റോഗ്രാഫി എന്നുള്ള ആ വേർഡിനകത്ത് കളറിനെ കാണിക്കുന്ന വേർഡാണ് ക്രോം എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ക്രൊമറ്റോഗ്രാഫി ഉപയോഗിക്കുന്നത് കളേർഡ് കമ്പോണൻസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ക് ഡ്രോപ്പ് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള കളറിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഒരു ഇങ്ക് ഡ്രോപ്പ് നമ്മള് ആ ഫിൽറ്റർ പേപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലോട്ടിംഗ് പേപ്പറിന്റെ അറ്റത്തൊന്ന് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുക അതിനുശേഷം അതിന്റെ ആ ഫിൽറ്റർ പേപ്പറിന്റെ അങ്ങേ അറ്റം അപ്പുറത്തെ സൈഡ് വെള്ളത്തിലൊന്ന് നമ്മൾ ഡിപ്പ
ഈ രണ്ട് ലിക്വിഡ്സിനും ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എസിറ്റോൺ ആൻഡ് വാട്ടർ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എസിറ്റോണിന്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് വളരെ ചെറുതാണ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ അത് ബോയിൽ ചെയ്ത് തുടങ്ങും അതേസമയം വെള്ളത്തിന്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് അപ്പോൾ എസിറ്റോൺ പെട്ടെന്ന് ബോയിൽ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ ഗ്യാസിന്റെ രൂപത്തിൽ പുറത്തോട്ട് എടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിനെ നമുക്കൊരു വാട്ടർ പമ്പിംഗ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ആ എസിറ്റോണിനെ കൂൾ ചെയ്തിട്ട് എസിറ്റോൺ ലിക്വിഡ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റും എസിറ്റോൺ എന്തെങ്കിലും ബോയിൽ ചെയ്തിട്ട് ഗ്യാസ് ആയിട്ട് മുകളിലോട്ട് ഉയർന്ന് പോകും അതിന് നമ്മളൊരു ട്യൂബ് വഴി പുറത്തോട്ട് എടുത്തിട്ട് ആ എസിറ്റോണിനെ നമ്മൾ കൂൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ അതേസമയം വാട്ടർ ബോയിൽ ചെയ്യുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കുറെ കൂടി ടെമ്പറേച്ചർ കിട്ടിയാലാണ് വാട്ടറിന് ബോയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ലിക്വിഡ്സ് ആണെങ്കിൽ അതായത് രണ്ട് ലിക്വിഡ്സ് തമ്മിൽ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റിൽ നല്ല ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ടെക്നിക്ക് ആണ് സിമ്പിൾ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ പ്രോസസ് സിമ്പിൾ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ പ്രോസസ്സിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മെക്കാനിസം ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആ മിക്സ് ഓഫ് ലിക്വിഡ്സ് ഒരു ഡിസ്റ്റിലിംഗ് ഫ്ലാസ്കിനകത്ത് എടുക്കാം അതിനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു കണ്ടൻസർ പമ്പ് ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ വെൽ ആ മിക്സർ ബോയിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏത് ലിക്വിഡ് ആയിരിക്കും ആദ്യം ബോയിൽ ചെയ്യുക ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് കുറവുള്ള ലിക്വിഡ് ആദ്യം ബോയിൽ ചെയ്ത് എന്തായിട്ട് മാറും വേപ്പർ ആയിട്ട് മാറും ഈ വേപ്പറിന് നമ്മൾ ആ കണ്ടൻസിങ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ട്യൂബ് ഉണ്ടല്ലോ ഇതാണ് കണ്ടൻസിങ് ട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കണ്ടൻസിങ് ട്യൂബിന്റെ പുറത്ത് കൂടെ വാട്ടർ സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതായത് അതിനെ കൂൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ ഗ്യാസ് ആ കണ്ടൻസിങ് ട്യൂബിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ വെള്ളം അതിന്റെ പുറത്തുകൂടെ പുറത്തെ ഭാഗത്ത് കൂടെ അതായത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടല്ല കേട്ടോ ആ പമ്പിന്റെ പുറത്തെ ഭാഗത്ത് കൂടെ നമ്മൾ വെള്ളം ഇങ്ങനെ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ കടന്നു പോകുന്ന വഴിക്ക് തന്നെ ആ ഗ്യാസ് കൂൾ ചെയ്തിട്ട് കണ്ടൻസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് താഴെ എസിറ്റോൺ ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് തന്നെ കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്റ്റിലിംഗ് ഫ്ലാസ്കിൽ റിമെയിനിങ് ആയിട്ടുള്ള ആരായിരിക്കും വെള്ളമായിരിക്കും കാരണം വെള്ളം അത്ര എളുപ്പത്തിൽ ബോയിൽ ചെയ്യില്ല ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി ആയാൽ മാത്രമേ ബോയിൽ ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലെ ഈ സിമ്പിൾ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ പ്രോസസ്സ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ലിക്വിഡ്സിനും ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം പക്ഷെ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ രണ്ട് ലിക്വിഡ്സിന് കൺസിഡറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവില്ല വളരെ ചെറിയ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഡിഫറൻസേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക ആദ്യം ഒരു ലിക്വിഡ് ബോയിൽ ചെയ്ത് തുടങ്ങും ആ ലിക്വിഡ് കംപ്ലീറ്റ്ലി കണ്ടൻസ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നതിനായിട്ട് മുന്നേ വേപ്പർ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നതിനായിട്ട് മുന്നേ അടുത്ത ലിക്വിഡും ബോയിൽ ചെയ്ത് തുടങ്ങും കാരണം അവ തമ്മിൽ അത്ര അധികം ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഡിഫറൻസ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു മെത്തേഡാണ് ഉപയോഗിക്കുക ഡിസ്റ്റിലേഷൻ പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് അതിൽ ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസേ ഉള്ളൂ ഈ സെറ്റപ്പിനകത്ത് നമ്മൾ ഫ്രാക്ഷനേറ്റിംഗ് കോളം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അഡീഷണൽ സെറ്റപ്പ് കൂടെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഈ ഫ്രാക്ഷനേറ്റിംഗ് കോളം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് നമുക്കറിയാം രണ്ട് മിസിബിൾ ലിക്വിഡ്സ് ആണ് അതിനകത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഡിഫറൻസ് അത്ര അധികം ഉണ്ടാവാതിരിക്കുമ്പോൾ സാധാരണയായിട്ട് പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ നമുക്ക് പെട്രോളിൽ നിന്ന് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ടാണ് ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ പ്രോസസ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാരണം അതിനകത്തുള്ള കമ്പോണൻസിനെ ഒന്നും അത്ര അധികം ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് അല്ല ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഡിഫറൻസ് ഇല്ല അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ സെറ്റപ്പ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഫ്രാക്ഷണൽ കോളം എന്ന് പറയുന്ന ഈ മുകളിൽ കാണുന്ന ആ ഒരു നമ്മൾ ചെറിയ ബബിൾസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ഫ്രാക്ഷനേറ്റിംഗ് കോളം എന്നുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ഫ്രാക്ഷനേറ്റിംഗ് കോളം എന്താ സംഭവിക്കുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിനെ കണ്ടൻസ് ചെയ്തെടുക്കും അതായത് ബോയിൽ ചെയ്ത് ലിക്വിഡിനെ പെട്ടെന്ന് കണ്ടൻസ് ചെയ്ത് മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഫ്രാക്ഷനേറ്റിംഗ് കോളത്തിന്റെ ഒരു യൂസ് അപ്പൊ ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഡിഫറൻസ് അത്ര അധികം ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇനി എയറിൽ നമുക്കറിയാം പല രീതിയിലുള്ള
വേപ്പർ ടെമ്പറേച്ചറിലെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഉള്ള ഗ്യാസസ് ഏറ്റവും ആദ്യം ആദ്യം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് മാറും നമുക്കറിയാം ഓക്സിജന്റേത് മൈനസ് വൺ എയ്റ്റി ത്രീ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആർഗന്റേത് മൈനസ് വൺ എയ്റ്റി സിക്സ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് നൈട്രോജൻ മൈനസ് വൺ നയന്റി സിക്സ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഇതെല്ലാം വളരെ ചെറിയ ചെറിയ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസസ് ആണ് ഇവയിൽ നമുക്ക് ഈ ഗ്യാസിന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അതായത് ലിക്വിഫേ ലിക്വിഫാക്ഷൻ നടക്കുന്ന ഓർഡറിന്റെ നേരെ തിരിച്ചാണ് ഈ ഓപ്പറേഷൻ നടക്കുന്ന ഓർഡർ അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഓക്സിജൻ ആണ് ആദ്യം ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് മാറുക പിന്നെ ആർഗൺ മാറും പിന്നെ നൈട്രജൻ മാറും അതേസമയം ഏറ്റവും ആദ്യം വേപ്പർ ആയിട്ട് മാറുന്നത് ഓക്സിജനും പിന്നീട് ആർഗണും പിന്നീട് നൈട്രജനും ആണ് അപ്പൊ ഏറ്റവും ആദ്യം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്സിജനെ പിന്നീട് ആർഗണ് പിന്നീട് നൈട്രജനെ അങ്ങനെ ഈ ലിക്വിഫാക്ഷൻ ആൻഡ് ഇവാപ്പറേഷൻ പ്രോസസ്സിലൂടെ നമുക്ക് ഈ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പോണൻസ് ഇൻ എയർ ക്യാൻ ബി സെപ്പറേറ്റ് ഇനി നമ്മൾ അവസാനമായിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ മെത്തേഡ് ക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ മെത്തേഡ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് പോലെ പെട്ടെന്ന് ക്രിസ്റ്റൽ ആവുന്ന ക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം വറ്റിയിട്ട് അതിന്റെ ക്രിസ്റ്റൽ രൂപത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് പോലെ പെട്ടെന്ന് ക്രിസ്റ്റലൈസ് ആവുന്ന മെറ്റീരിയൽസിനെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നേരത്തെ നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ ടെക്നിക്സ് എല്ലാം കമ്പോണൻസിന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതായിരുന്നു ഈ ടെക്നിക്ക് അതായത് ക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കുറേയും കൂടെ പ്യൂരിഫൈങ് മെത്തേഡ് ആണ് അതായത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് അതിൽ കുറച്ചൊക്കെ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ഉണ്ട് അതിൽ നിന്ന് കുറേയും കൂടെ പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടി ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഇംപ്യുവർ കോപ്പർ സൾഫേറ്റിനെ ഒന്ന് ഡിസോൾവ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു ഫിൽറ്റർ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ഫിൽറ്റർ ചെയ്തെടുക്കുക ഫിൽറ്റർ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഇൻസോളിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ചെറിയ ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കൾ ചെറിയ ചെറിയ കുഞ്ഞ് എന്തെങ്കിലും കല്ലുകളോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇൻസോളിബിൾ ആയിട്ടുള്ള സോളിഡ് ഇംപ്യൂരിറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫിൽറ്റർ ചെയ്തിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പൊ ഇരിക്കുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഇംപ്യുവർ ആയിട്ടുള്ളത് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് ചിലപ്പോൾ ചില പൊടി പടലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അത് നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ കലക്കി എടുത്തിട്ട് ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് മാറ്റാം അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ള ഈ ഒരു കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ അത് വളരെ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻ ആണ് കാരണം മിനിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് വെള്ളത്തിലാണ് നമ്മൾ അതിനെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഈ ഒരു സൊല്യൂഷനെ ഒരു ഫിൽറ്റർ പേപ്പർ വെച്ച് കവർ ചെയ്തിട്ട് അതിനെ അനക്കാതെ ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ വെക്കുക അതായത് നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് ടെമ്പറേച്ചർ ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ തന്നെ വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിലുള്ള വെള്ളമെല്ലാം വറ്റി വറ്റി അവസാനം അത് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ക്രിസ്റ്റലായിട്ട് പ്യുവർ ഫോമിൽ നമുക്ക് കിട്ടാറുണ്ട് ഓക്കെ ഇതാണ് ഇൻപ്യുവർ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് പ്യുവർ ക്രിസ്റ്റൽ എന്ന് പറയും കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ക്രിസ്റ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ബ്ലൂ കളറിലുള്ള ക്രിസ്റ്റൽ രൂപത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതാണ് ഈ മെത്തേഡ് നമുക്ക് എന്താ പറയാ ഇവാപ്പറേഷൻ മെത്തേഡിനേക്കാളും വളരെ അധികം മെച്ചപ്പെട്ട ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വൺ മാർക്കറ്റൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് അതിന്റെ കാരണം ഇവാപ്പറേഷനിൽ നമ്മൾ ഹീറ്റിംഗ് ഇൻവോൾവ് ആണ് അല്ലെ പുറത്ത് നമ്മൾ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചില സോളിഡ്സ് ഇപ്പൊ ഷുഗർ ഒക്കെ നമുക്കറിയാം നല്ല ചൂടില് ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കരി ഒരു എന്താ പറയാ ബ്രൗൺ കളറിലുള്ള അതിന്റെ ആ ഒരു ടെക്സ്ചർ ഒക്കെ മാറി പോകുന്നതായിട്ട് കാണാറുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഷുഗർ ഒക്കെ ചിലപ്പോ അത് ചാർഡ് ആയിട്ട് പോകാറുണ്ട് ഈ നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് എക്സ്ട്രാ ഹീറ്റ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതേസമയം ക്രിസ്റ്റലൈസേഷനിൽ എക്സ്ട്രാ ഹീറ്റിംഗ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഡീകമ്പോസിഷൻ നടക്കാനുള്ള സാധ്യത അവിടെ ഇല്ല ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തേത് നമ്മള് ഇവാപ്പറേഷൻ അകത്ത് ഒന്നിച്ച് ഈ ലിക്വിഡിനെ എടുത്ത് ചൂടാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ചൂടാക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോ ഇതിനകത്ത് ഡിസോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ചില ഇംപ്യൂരിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇവാപ്പറേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഇംപ്യൂരിറ്റീസും കൂടെ ഈ സോളിഡിന്റെ കൂടെ അവിടെ താഴെ